ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ന്യൂട്ടൻ ഹെൽത്തിന്റെ മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ അനുമോൾ ജോജി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇടയിൽ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമെല്ലാം കയ്യിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുകവലി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അത് ലങ്സിനെ കാര്യമായി തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുക വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുകവലി ഈ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശരിയായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇമ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യായാമമാണ് നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ജിമ്മിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ യോഗയുടെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നെഗറ്റിവിറ്റി തിങ്കിങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി തിങ്കിങ്ങുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോണിന്റെ ലെവലിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു ഇനി ആറാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് കാരണം പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ കൂടുതലായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളൊക്കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മദ്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഫ്രഷ് എയറും ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെയിലൊന്നും കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എത്തുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാനും സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ ഒക്കെ പോയി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം
ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഞ്ചസാര അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതുപോലെ ഒത്തിരി കൊഴുപ്പുകൾ എണ്ണയിൽ വാർത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീനും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫാറ്റും അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ശീലിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഹെൽത്തോക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ